Vážené dámy, vážení páni, vážená pani predsedajúca, vážený pán minister. No, Slovensko stojí pred mimoriadne ťažkým rozhodnutím a málo takýchto rozhodnutí bolo, kde naozaj ide o veľa. Zavedenie eura bol politický projekt, ktorému chýbali ekonomické predpoklady. Ako dnes vieme, krajiny boli na to, aby mali spoločnú menu príliš ekonomicky príliš odlišné a dve krajiny sa do eurozóny nikdy nemali dostať. Poprvé Taliansko, ktoré v čase vstupu do eurozóny malo verejný dlh vyše 100 pričom príslušné mastrické kritérium hovorí o najviac 60 ale nemecký kancelár Kohl rozhodol, rozhodol výlučne politicky, že Taliansko ako zakladajúci člen Európskej únie nesmie byť vylúčené a bolo po solidných plánoch. Situácia s Greckom bola ešte horšia. Grecko sa totiž do eurozóny dostalo čistým podvodom, falšovalo čísla, všetci zodpovední to vedeli a čo je najtragickejšie, ani len tie sfalšované čísla neboli dostatočné, nesplňali masterské kritéria. Opäť zvíťazila politika nad zdravým rozumom a aj preto máme dnes také veľké problémy. Konvergencia úrokových sadzieb znamenala pre južné krajiny zníženie úrokových sadzieb. Zníženie úrokových sadzieb znamená náraz dlhu, preto lebo zároveň sa aj zvýšila dostupnosť úverov. Zníženie úrokových sadzieb znamená v podstate zníženie rizikových prirážok a krajiny ako Grécko boli vnímané rovnako solidné ako napríklad Nemecko alebo Fínsko. Toto viedlo k nárastu peňazí v obehu. Nárast peňazí v obehu viedol logicky pri, nezmenenej, pri nezmenenom množstve tovarov a služieb. Nárast peňazí v obehu viedol k nárastu cien. Nárast cien znamená, že sa znižuje konkurencieschopnosť, respektíve znižuje sa produktivita. No a keď sa vám zniží konkurencieschopnosť alebo produktivita, tak sa vám zniží výroba. Toto sú základné ekonomické vzťahy, ktorým, ktoré sa ešte žiadnemu politikovi nepodarilo zmeniť. Tu by som chcel v tejto súvislosti poukázať na prvý graf. Toto je krivka gréckej priemyselnej produkcie od roku 1975, úplne naľavo najnižšia hodnota. Grécka priemyselná produkcia stúpala, raz viac, raz menej, ale stúpala do roku 2002, 2001, dokedy bolo zavedené v Grécku euro. Potom sa chvíľu potácala na vysokej úrovni, to bolo to obdobie, kedy sa Grécku darilo vykryť nedostatok produktivity stále ďalšími a ďalšími dlhmi. No a od roku 2007, čiže 4 roky, sa grécka, grécka priemyselná produkcia nachádza vo voľnom páde a dnes je na úrovni roku približne 1980. Euro hodilo grécku ekonomiku 30 rokov dozadu. Zásadný problém eurozóny preto nie je, že jednu menu zdieľajú krajiny s rôznou mierou verejného dlhu. Zásadným problém, problémom eurozóny je to, že spoločnú menu zdieľajú krajiny, ktoré majú moc a príliš rôznu mieru produktivity a čo je dôležité, jednotná mena zo svojej podstaty tenduje k tomu, že zvyšuje tieto rozdiely. Rôzna miera produktivity, respektíve rôzny vývoj miery produktivity nie je nič ojedinelé a riešením by bolo prispôsobenie sa vlastnej meni novému stavu, čiže v prípade Grécka by napríklad došlo k devalvácii, čím by sa pokles konkurencie schopnosti vyrovnal. 
No ale toto nie je možné spraviť v menovej únii, v žiadnej, ani v euru, ani v žiadnej inej menovej únii. A preto ten rastúci rozdiel v miere produktivity bol kompenzovaný novými a novými dlhmi a stále zvyšujúcou sa obchodnou bilanci, deficitom obchodnej bilanci. No preto aj Grécko patrí ku krajinám s, najvyššou, s najvyšším deficitom obchodnej bilancie na svete. Je to okolo, je to vyše 10 v niekoľkoročnom priemere a to je v podstate svetový unikát. Je teraz v tomto momente jedno, či sa jedná o dlhy verejné ako v Grécku, alebo o dlhy súkromné ako v Španielsku. V každom prípade spomínaný deficit obchodnej bilancie, ktorý je spôsobený tými zväčšujúcimi sa rozdielmi v produktivite, bol kompenzovaný dlhmi, keďže prestala existovať možnosť devalvácie vlastnej meny. Takto to fungovalo až do roku 2007, kedy sa zrútil medzibankový trh. Medzibankový trh nie je nič iné, ako keď si banky požičiavajú medzi sebou. Jedna, čo má práve peniaze k dispozícii, požičia také, čo peniaze práve potrebuje. By to bolo aj v poriadku, ale od zavedenia eura za posledné roky to požičiavanie smerovalo najmä od krajín, od bank v krajinách severných, Severnej Európy a Nemecka, do krajín Južnej Európy, teda do bank týchto krajín. No a jedného dňa došlo k zrúteniu, čo teda znamená, že tie banky tých severných krajín odmietli požičať bankám južných krajín, lebo nadobudli presvedčenie, že tieto peniaze už nikdy neuvidia. Tu nastúpila Európska centrálna banka, ktorá namiesto tých severných bank začala požičiavať južným bankám a vlastne týmto kúpila čas. Tu je začiatok krízy eura v lete v roku 2007, nie až v roku 2009. Euro je v kríze od roku 2007, najprv potichu, mimo pozornosti verejnosti sa tento problém riešil a teraz už je to úplne otvorené. Každopádne Európska centrálna banka znížila požiadavky na záruky a ona začala požičiavať bankám južných krajín a takto vlastne kúpila čas. Nevyriešila problém, ten naďalej ostal, jediné, čo sa podarilo, bolo kúpenie času. Teraz pár slov k Ugrecku. Dva roky neskôr, ako teda sa zrútil prvýkrát ten medzibankový trh, nastúpila nová grecká vláda a priznala pod vedením Georgosa, Georgosa, jak sa vyslovuje, Papandreua, a priznala, to bolo v oktobri 2009, priznala, že deficit nebude pod 3 ale bude 6 No netreba sa čudovať, že takáto správa znervozní trhy. Znervozní trhy znamená, že ľudia, ktorí sú zodpovední za investovanie peňazí súkromných, nie sú za to zodpovednosť, no tak samozrejme začnú sa pýtať, ako je to možné, že zrazu je deficit dvojnásobný. Nie sú tam ešte iné problémy a opatrný. To ka, taký je každý jeden človek, pokiaľ ide o jeho vlastné peniaze, a nie o verejné. Jednoducho je opatrný, čiže teda tie trhy znervozneli a ľudia, ktorí rozhodovali o použití súkromných peňazí, odmietli ísť do vyššieho rizika. Skutočný deficit Grécka za rok 2009 bol nakoniec 12%. Čiže ešte v októbri 2009 grécka vláda tvrdila, že deficit bude 3%. Koncom októbra priznali 6% a skutočnosť bola 12%. No poprvé, inak ako klamaním a zatlkaním nie je možné behom 4 mesiacov deficit zoštvornásobiť. No a po druhé, koľko rokov si môže dovoliť žiť krajina s deficitom 12 12 to neznie nejak hrozne strašidelne veľa, len treba si uvedomiť, že to nie je 12 per, grecká vláda nemala výdavky o 12 vyššie ako príjmy, keďže sa z nejakých dôvodov, mne nie je úplne jasných, deficit vzťahuje na HDP, tak je nutné to prerátať, lebo samozrejme výdavky štátu nie sú vo výške HDP. Čiže tam sa môžeme baviť o tom, že grecká vláda mala možno o polovicu vyššie výdavky, ako mala príjmy a toto si žiadna vláda dlhodobo nemôže dovoliť. No a Grécko si to mohlo dovoliť presne jeden rok, preto lebo začiatkom roku 2010 sa četala platobná neschopnosť Grécka. 
Napriek tomu vyhlásil dňa 3. februára 2010 grécky premiér Georgos Papandreou, že Grécko nebude potrebovať ani cent. No dnes to znie až groteskne, úplne absurdne, že Grécko nebude potrebovať ani cent. Toto vyhlásenie je staré ani len 28 mesiacov, kedy plnou vážnosťou grécky premiér povedal, že nebude Grécko potrebovať ani cent. 21. marca, čiže 6 týždňov neskôr, 2010, vyhlasila nemecká kancelárka Angela Merkelová, že platobná neschopnosť Grécka nehrozí. A preto nie sú záchranné balíčky témou dňa. 6 týždňov neskôr bol schválený prvý balíček vo výške 110 miliard eur, ale ani toto opatrenie nič neriešilo, len sa opäť podarilo kúpiť čas. Mimochodom, práve vďaka SAS sa Slovensko tohto prvého balíčku nezúčastnilo, čím slovenským daňovníkom ušetrili sme 820 miliónov eur. To samozrejme nie sú zďaleka všetky peniaze, ktoré Grécko dostalo. Celková podpora Grécku je hodne vyššia. 141 miliard eur dostali Gréci od svojho vstupu do eurozóny. 141 miliard eur na fondoch. Slovensko, počuli sme to včera či predvčerom od slovenského komisára, pána Ševčoviča, dostane 1,5 miliardy za 7 rokov, čo bude rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Tu je to 141 miliard eur. 73 miliard eur bola už spomínaná prvá požička Grécku, to je tá časť, ktorá bola fyzicky vyplatená. Za 45 miliard eur kúpila Európska centrálna banka grécké dlhopisy v rozpore s pravidlami, opäť len nejaké zdravé kupovanie času. 173 miliard je druhá požička Grécku, to je tá, kde sa už Slovensko zúčastnilo. 100 miliard bolo Grécku odpustených, 80 miliard eur dostalo Grécko úver, tzv. LTRO, nechcem zacházať do detajlov, ale hneď najmenší pochyb, že tieto peniaze splatené nebudú. 109 miliard dostalo Grécko tzv. ELA úver, už od Grécké národnej banky, ktorá v podstate má možnosť takto generovať peniaze, inými slovami tlačiť. A 104 miliard eur má Grécko záväzky v systéme, tzv. systéme Target 2. Toto všetko sú nehorázne položky, ďaleko viac ako tá pomoc, o ktorej sa reční v parlamente. Celková pomoc z Grécku, ktorú dostali už za tie roky, prerátaná na jednoho obyvateľa je vyše 76 tisíc eur, to je 10 rokov slovenskej priemernej mzdy čistej. Aký je výsledok? Po rokoch pomáhania gréckému štátu a po pumpovania stoviek a stoviek miliard eur do gréckej ekonomiky. Výsledok je, že nezamestnanosť je vyše 25 verejný dlh stúpol na 200 ekonomika klesá piatý rok po sebe. Preto sa pýtam, či niekto tu z prítomných má dojem, že tie peniaze, ktoré boli napumpované do Grécka, nejak Grécku, Grékom, Gréckej ekonomike pomohli. Z toho, čo som doteraz uviedol, vyplývajú tri dôležité závery. Poprvé, európsky top politici nemajú problém klamať a tárať. Po druhé, euro umožnilo umelo zvýšiť životnú úroveň prostredníctvom nízkych úrokov a vážne poškodilo grécku ekonomiku. Po tretie, Pomoc Grécku nepriniesla doslova nič, za to bola mimoriadne drahá. Tretíkrát ku kupovaniu času došlo, keď Európska centrálna banka, to som už spomínal, začala vykupovať grécké dlhopisy, neskôr začala kupovať talianské, portugalské, v celkovej hodnote 214 miliard eur. Opäť sa len draho kúpil čas, problém to samozrejme nijak neriešil. Štvrtýkrát ku kupovaniu času Avšak opäť k žiadnemu riešeniu problému došlo s riadením dočasného eurovalu EFSF. Dočasný euroval EFSF mal byť poprvé časovo obmedzený na tri roky do leta 2013. 
Po druhé, mal zachraňovať len štáty a nie banky. Po tretie, mal poskytnúť len takým krajinám peniaze, ktorých finančná situácia je kompatibilná s udržateľnosťou dlhu. Teda takým krajinám má poskytnúť peniaze a požičky, ktoré budú ju vedieť, tie požičky niekedy v budúcnosti aj splatiť. Čo je v podstate úplne samozrejme. No a toto bol aj dôvod, tieto tri body, prečo SAS súhlasila so zriadením dočasného eurovalu. Ešte v oktobri 2010, tri mesiace po schválení dočasného eurovalu Národnou radou, vyhlasila nemecká kancelárka Angela Merkelová, že žiaden trvalý euroval nevznikne. Žiaľ, slovo nemeckej kancelárky malo v tomto prípade pomerne krátku dobu rozpadu a už na jar 2011 sa usilovne pracovalo na trvalom eurovale práve na tom, o ktorom budeme dnes hlasovať. V oktobri 2011 to už je len 6 mesiacov, 8 mesiacov dozadu, došlo piatýkrát drahému kupovaniu času, kedy bol dočasný euroval navýšený. Nielenže bol navýšený zo sumy 4,4 na 7,7 miliard eur, to je podiel, ktorý sa zaviazalo platiť Slovensko v prípade platobnej neschopnosti niektorej krajiny, ale boli rozšírené aj kompetencie eurovalu. Už teraz toho dočasného. Už teraz je možné zachraňovať len banky, no a nie len štáty. A, čo je úplný výsmech a v rozpore s tým, čo slúbila vtedajšia premiérka Slovenska Iveta Radičová, že do Grécka nepojde ani cent, tak do Grécka práve z dočasného eurovalu pôjde vyše, respektíve už išlo, vyše 130 miliard eur. To bolo uvedené v tom predošlom grafe. Rád by som upozornil na to, že Slovensko je najchudobnejšou krajinou eurozóny s najnižšími platmi. To je ten maličký červený stĺpček, ktorý ukazuje priemernú mzdu. No nielen, že sme najchudobnejšou krajinou, budeme platiť spolu s Estonskom najviac. Pokiaľ by došlo k naplneniu všetkých záväzkov z dočasného eurovalu, musel by každý Slovak pracovať 300 hodín za slovenskú priemernú mzdu, no ale každý Nemec iba 120. Toto je podstatný rozdiel. Nechať ľudí pracovať 300 hodín alebo 120 za krajiny niekde na druhom konci Európy. Mimochodom, na tomto balíku, na tom gréckom, ktorý už išiel z dočasného eurovalu, sa Slovensko podielalo neodvolateľnými a bezpodmienečnými zárukami vo výške 1 miliardy eur, čo už dnes zvýšilo zadlženosť Slovenska na 50 Čiže my sa nebavíme o nejakých imaginárnych papieroch menom záruka, kde nedojde, ako sme boli ubezpečovaní politikmi, že tam nepríde k naplneniu a čím vyššie záruky, tým menšie riziko a neviem čo. Nie, my sme už tie záruky reálne vystavili a tieto záruky reálne vstúpili do slovenského verejného dlhu. No a teraz sa pýtam, nebolo by lepšie, keď už teda sme zvýšili ten slovenský verejný dlh na 50 pričom ešte 4 roky dozadu bol 27 keď sme ho už teda zvýšili na 50, nebolo by lepšie zvýšiť ho napríklad kvôli tomu, že konečne si dostávame diálnicu do Košic. Nemáme diálničné spojenie medzi dvomi najväčšími mestami, za to Gréci majú diálničnú sieť vybudovanú možno na úrovni Nemecka. Napríklad majú novú čičku diálnicu Egnatia, 670 kilometrov, 570 mostov, 76 tunelov, no tak skúste si typnúť, kto to asi platí. Nedá sa povedať, že by Grécku nebolo pomáhané dostatočne a skôr sa dá povedať, že tie peniaze sa úplne minuli účinkom. Teraz... Ďalšia zaujímavá vec, aký vlastne je podiel Slovenska na druhom záchrannom balíčku Grécku? No do 1. júla, vidíte úplne prázdny graf preto, lebo do 1. júla 2011 tento podiel mal byť nula. Tak sme boli ubezpečení našimi bývalými koaličnými partnermi. Slovensko nebude platiť Grécku, ani cent nepojde do Grécka. Po 1. júli to neplatilo, preto lebo 1. júla tu v Národnej rade Ivan Mikloš 
vyhlásil, že podiel, ktorý bude platiť Slovensko, za ktorý teda bude ručiť Slovensko, bude 350 miliónov eur. Po 21. júli už to nebolo 350 miliónov eur, už to bolo 800. Len tak, behom 20 dní, lebo trhy boli nervózne. 800 miliónov eur. Po 26. októbri, po samite, už to bola 1 miliarda 155 miliónov, čo máme my tú česť a určite to spravíme s hrdosťou a radosťou poslať peniaze do Grecka, lebo zrejme majú málo diálnic. Ačte v decembri 2011 a vo februári 2012 došlo k šiestemu kupovaniu času, doteraz k najdrahšiemu. Európska centrálna banka dala komerčným bankám k dispozícii sumu tisíc miliard eur. Predpokladám, že sa v tých číslach strácate, ale sú to všetko násobky slovenského HDP. Tisíc miliard eur dala k dispozícii bankám na tri roky za symbolický jednopercentný úrok a akceptovala pochybné záruky. Opäť len draho kúpila čas, problém nijak neriešila. Aby ste mali lepšiu predstavivosť, čo to znamená tisíc miliard eur, tak je to suma, ktorú všetci pracujúci na Slovensku zarobia za 70 rokov. Poprvé sa jasne ukázalo, že kupovanie času je stále drahšie a drahšie, Konkrétne v tomto prípade, pri tých tisíc miliardách nebol pokoj ani len tri mesiace. Opäť raz sa nič nevyriešilo. Len sa stalo to, že za dlhy, ktoré robili banky južných krajín, už neručia banky severných krajín, súkromné, nie už ručia za tieto dlhy európsky daňovníci. No a teraz pár slov v záchrane bank. Pri rozširovaní dočasného eurovalu, teda minulý rok v októbri, kedy padla vláda, sme upozorňovali na to, že rozšírenie dočasného eurovalu znamená, že nebudú zachraňované už len štáty, ktoré sú v problémoch, ale budú môcť byť zachraňované aj súkromné banky. No a prešlo nejakých 8 mesiacov a naše obavy sa bohužiaľ naplnili. Na záchranu španielských bank prispiejeme sumou 1,2 miliardy eur, čiže 200 eur na každého občana. To treba prirátať k tomu, čo už s hrdosťou a radosťou prispiejeme Grékom. K tomuto by som rád uviedol niekoľko faktov. Poprvé, Slovensko zachránilo svoje banky samo pred 12 rokmi sumou 4 miliard eur, čo vtedy predstavovalo 12 % HDP. Nám nikto na banky neprispel. Podruhé, peniazmi slovenských daňovníkov ideme zachraňovať súkromné španielské banky. Slovenskí daňovníci sa napríklad takto budú skladať aj na plat totálne neschopného šéfa skupiny Bankia, ktorý väčšinu problémov tejto banky vyrobil svojimi zlými rozhodnutiami. Po tretie, veľké španielské systémové banky, ako napríklad Santander alebo BBVA, ktoré majú dokopy výsledky, možno 30 % podiel na španielskom trhu, nemajú problémy. Tieto banky nie sú v problémoch, preto lebo rizika včas rozpoznali a urobili opatrenia. Zachraňované budú malé regionálne banky, ktorej podiel každé jednej nepresahuje 3 % na španielskom trhu. To sú malé banky, ktoré nijak celkový celkový bankový systém európsky neohrozia, výnimkovi akurát spomínanou už banky, a ktorej podiel je 12 %. Napriek tomu všetky banky, ktoré idú byť zachraňované, by mali skrachovať. Po štvrté, proti zdravému rozumu, i keď tu treba povedať, že tie malé banky majú požičané peniaze od nemeckých, francúzských bank a keď samozrejme európsky politici tak radi míňajú peniaze daňovníkov, no prečo by túto možnosť nevyužili a nezachránili si svoje, tie severné banky, svoje pôžičky. Ale každopádne, proti zdravému rozumu chce španielský štát zachraňovať malé regionálne súkromné banky. Otázka je, prečo to nespraví sám. Poprvé, jeho miera zadlženia je nižšia, ako napríklad má Nemecko. Španielsko tých je 72 % Nemecký je vyše 80 % No keď si myslia, že musia zachraňovať regionálne banky a nemôžu ich nechať skrachovať, tak nech to kľudne robia. Len prečo to nespraví priamo štát? A v tejto súvislosti 
Možno, že niekto bude hovoriť, nemá peniaze, ale ja sa teda pýtam, prečo nemôže zdaniť španielský štát svojich občanov tak, ako zdaňuje slovenský štát tých svojich. Cena v eurách za 1 liter benzínu. V Taliansku euro 77, Grécko euro 72, Slovensko euro 54, Španielsko euro 37. Keby Španielsko dvihlo dan z benzínu o 30 centov, tak mu to vyniesie ročne približne 10 miliard eur. Môže si s týmito peniazmi kľudne zachraňovať súkromné banky. Nie. Španieli pekne natečia ruku, lebo vedia, že v iných krajinách a aj na Slovensku sú politici, ktorí pro družkom musíme byť zodpovední, budú platiť na záchranu súkromných bank. Toto vnímam ako tragédiu dnešnej doby. Po piate, peniaze, ktoré dostanú španielské banky, budú poskytnuté bez akýchkoľvek podmienok, bez účasti Medzinárodného menového fondu a samozrejme, sa už ozývajú krajiny ako Grécko, Portugalsko a najmä Írsko, ktoré je vlastne v podobnej situácii, tiež chcú zľaviť z podmienok. Prečo majú Íry, Gréci šetriť, keď Španieli nemusia, keď stačilo požiadať o 100 miliard eur? Po šieste. Suma, ktorou Slovensko prispieje na záchranu španielských bank, to je približne 1,2 miliardy eur, sa približne kryje so sumou, o ktorú musí Robert Fico oškobať občanov Slovenska, to je 1,3 miliardy eur na budúci rok. A teda fakticky dospejeme do štádia, kedy ožobračujeme našich vlastných občanov, napríklad cez vysokú daň z benzínu, ako sme videli, aby sme mohli pomôcť udržať výrazne vyššiu a najmä umelo vysokú životnú úroveň Španielov. Pýtam sa, toto je tá sociálna politika, ktorú sluboval Robert Fico pred voľbami? Oškobať ľudí, aby sme španielskému neschopnému bankárovi mohli prispieť na plat 10 tisíc eur denne. Toľko totiž tento pán, ktorého vidíte na obrázku, vysmiatý s pohárikom šampanského Zárova Bál za minulý rok, nehovoriac o ďalších 1,2 milióna eur odstupnom, ktoré dostal za svoje skvelé výkony tým, že priviedol banky ju do krachu. My sa mu ideme teraz skladať. My tu ideme škobať občanov, aby sme aj tomuto pánovi mohli prispieť na plat 10 tisíc eur denne. Toto chce byť sociálna vláda. Dnes prichádza na rád trvalý euroval siedme drahé kupovanie si času, ktoré opäť nič nevyrieši, ale zároveň je to mimoriadne nebezpečné kupovanie času. A... Chcem povedať, prečo. Úloha trvalého eurovalu je presun peňazí v rámci eurozóny ku krajinám, ktoré si žijú nad svoje pomery. Bohaté krajiny, zodpovedné krajiny, alebo také, kde sa dajú riadne oškobať a zožmykať občania, budú prispievať takým krajinám, kde si toto občania nenechajú a kde povedia, milí politici, my chceme mať tú životnú úroveň, ktorú doteraz. Je to samozrejme iracionálne, ale tak toto funguje. Čiže prichádza trvalý euroval, ktorý nerobí nič iné ako to, čo bolo doteraz. Draho kupujeme čas, aby ešte nejakú chvíľku, nejaký ten rôčik dva mohli mať Gréci, Španieli, vyššiu životnú úroveň, na akú vlastne majú produktivitu alebo výkonnosť ekonomiky. Najprv uvediem pár technických výhrad k zmluve o trvalom eurovale. To je tá, o ktorej dnes rokuje Národná rada. A to preto, lebo predpokladám, že nie každý si túto zmluvu prečítal. No, predpokladám, že dreva väčšina túto zmluvu nečítala. Pritom sa to len tak hemží nebezpečnými vecami. Predtým, ako dojdem k tomu, pred akýmikoľvek ďalšími úvahami, je potrebné si uvedomiť, že zmluvu o pristúpení do trvalého eurovalu nie je možné vypovedať. Takisto nie je z trvalého eurovalu možné vystúpiť. Podiel na trvalom eurovale nie je možné založiť, nie je ho možné predať, dokonca nie je ho možné darovať. My skrátka, keď raz strčíme hlavu do slučky, už ju oteľ nevyťahneme. Keď raz vstúpime do EZM, nebudeme môcť z neho vystúpiť. Vstup do EZM bude znamenať, ako pán minister financí vo svojej úvodnej reči, povedal, 
že tento rok budeme platiť 263 miliónov eur, z toho polovica ide do verejného dlhu, lebo my samozrejme tie peniaze nemáme, ktoré budeme platiť. No a budúci rok a ten ďalší rok budeme platiť ďalších 395, čiže 400 miliónov eur tiež v plnom rozsahu pôjdu do verejného dlhu. Takisto do verejného dlhu pôjdu aj záruky pre Španielsko, o ktorých som hovoril. Čiže my sami sa obrovskou rýchlosťou blížime k hranici 60 %, kde my sami sa už potom dostaneme do problémov. Opakujem, 4 roky dozadu bol dlh Slovenska 27 Okrem uvedenej sumy, tých 650 miliónov, nás zmluva OSM zavezuje splatiť niekedy v budúcnosti tzv. akcie splatné na požiadanie vo výške 5,1 miliardy eur. Dostávame sa už teraz do pomerne náročné terminológie a je to aj pomerne odborná záležitosť, ale skratka o takých veciach dnes hlasujeme a preto by som chcel všetkých prítomných poprosiť venovať tomuto pozornosť a skúsiť sledovať moju argumentáciu, lebo dnes budete o tom hlasovať. Čiže kedykoľvek môžeme my byť vyzvaní zaplatiť tzv. akcie splatné na požiadanie až do výšky 5,1 miliardy eur a bude nás vyzývať tzv. rada guvernérov, ktorá pozostáva z ministrov financií, členok 9 odsek 1. V prípade, že nášmu ministrovi financií, teda Petrovi Kažimírovi, premiér alebo vláda nariadi hlasovať proti splateniu takýchto akcií a Petr Kažimír to z nejakých dôvodov nespraví, tak mu nehrozí vôbec nič. Petr Kažimír má totiž imunitu. Tak ako všetci zamestnanci má imunitu. Nejakí ľudia v Eurovale budú rozhodovať o stovkách miliard eur bez akejkoľvek osobnej zodpovednosti. Ja samozrejme si nemyslím, že Petr Kažimír pôjde proti svojej vláde, ale pri 17 krajinách jeden jednoducho nikdy nevie. A toto je jedna z tých vážnych vecí, avšak máme aj vážnejšie. Ďalej. Keď sa trvalý euroval dostane do straty, napríklad preto, že Grékom odpustí dlh, tak už nevyzýva Rada guvernérov, kde sú teda ešte aspoň tí ministri financií na splatenie. Už vyzýva správna rada. Správna rada sú len úradníci, ktorých nominuje každá vláda. Ale už nie je jednomyselne ako pri tom prvom rozhodovaní. Keď sa euroval dostane do straty, stačí jednoduchá väčšina. Jednoduchá väčšina znamená, že sa dohodne zástupca francúzska, talianska a španielska. Tu vznikla strata, prosíme zaplatiť. Traja ľudia, samozrejme opäť chránení imunitou, traja ľudia rozhodnú o tom, že Slovensko bude platiť až do 5,1 miliardy eur. Viete si toto predstaviť? Traja ľudia, ktorí majú imunitu bez akékoľvek z osobnej zodpovednosti? Ešte raz. Talian, Španiel, ktorí sami chcú peniaze, oni vlastne rozhodnú o tom, že my máme im platiť a Francúz. Traja, keď sa dajú dokopy, tak nám hrozí platiť až 5,1 miliardy eur. No najnebezpečnejší z tejto zmluvy je článok 9 odsek 3, ktorý dáva generálnemu riaditeľovi, čiže zhrniem, to máme rada guvernérov, to sú ministri financí, máme správnu radu, to sú len už úradníci, a kde stačí jednoduchá väčšina, a potom máme generálneho riaditeľa, čo je jeden jediný človek, tak mu dáva až absurdnú moc. A teraz vám prečítam jeden ocek priamo zo zmluvy, aby nedošlo náhodou k skresleniu. Citujem. Článok 9, ocek 3. Ak sa zistí potenciálny nedostatok finančných prostriedkov v trvalom eurovale, ak sa zistí potenciálny nedostatok, čiže keď generálny riaditeľ dospeje k záveru jedného dňa, tu by mohol byť nedostatok o týždeň, o dva, o mesiac, takže ak sa zistí potenciálny nedostatok, finančných prostriedkov, generálny riaditeľ vyzve na takúto úhradu, čo najskôr, aby mal trvalý euroval, dostatok prostriedkov na splatenie platie veriteľom v plnej výške k dátumu splatnosti. A ďalej pokračuje tento ocek členovia trvalého eurovalu, čiže aj Slovensko, sa týmto neodvolateľne a bezpodmienečne zavezujú že akúkoľvek 
výzvu na úhradu od generálneho riaditeľa splatia do 7 dní. Viete si toto predstaviť? Jeden človek si povie, ja vidím potenciálny nedostatok, vyzve krajiny a my sa dnes zavezujeme bezpodmienečne a neodvolateľne, že akúkoľvek výzvu splatíme do 7 dní. Páni poslanci, toto budete, o tomto budete dnes hlasovať. Do 7 dní bude musieť Slovensko v hotovosti, v hotovosti, žiadne záruky, splatiť výzvu od jedného jediného človeka, ktorý nebol demokraticky volený, bude však rozhodovať o miliardách eur. A čo je najvetná, najabsurdnejšie, nielenže je chránený imunitova, teda bez akékoľvek osobnej zodpovednosti, túto imunitu ako jedinému mu nie je možné odňať. Jediný človek v celom EU. Všetci majú imunitu, ale vie im byť odňatá. Jednému jedinému nevie byť odňatá. To je generálny riaditeľ. Generálny riaditeľ ani nevie fakticky byť odvolaný. Poviem vám prečo. Na jeho zvolenie je potrebných 80 % hlasov. OK, to je logické. Na jeho odvolanie je takisto potrebných 80 % hlasov. A teda, keď jeden jediný štát, Francúzsko, ktoré má 20,4 podiel, si povie, nie, 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 my toho tam necháme. Alebo dva štáty, Španiel, Italiáni si to povedia, lebo generálny riaditeľ im pravidelne bude posielať nejaké miliardy, na čo by ho odvolávali. Tak keď povedia nie, tak tento človek je neodvolateľný. Iba 80 percentami hlasov. No a samotný trvalý euroval nesmie byť žalovaný, článok 32 odsek 3, a všetky jeho objekty a písomnosti sú nedotknutelné. Čiže žiadna zodpovednosť, žiadna kontrola a na druhej strane bezpodmienečný a neodvolateľný záväzok platiť do 7 dní hotovosti. Toto idete dnes odhlasovať, pani poslanci. Teraz by som vám rád ukázal, ako sa bude podielať na trvalom eurovale, ale respektíve na záchranných akciách, ktoré pôjdu, ktoré budú platené z trvalého eurovalu, ako sa bude podielať súkromný sektor. Len pre informáciu, keď súkromná banka zle investuje, tak mala by znášať následky. Nemal by to predsa platiť daňovník. Mala by možno až zbankrotovať. No ale tak dobre, tak nech to nevyzerá tak úplne dramaticky, tak sa povedalo, budeme teda trošku do toho zapojíme súkromný sektor. V pôvodnom texte zmluvy bolo napísané, bohužia je to zle čitateľné, tak vám to rád prečítam, keď sa členovi EMS v súlade s postupmi Medzinárodného menového fondu poskytne finančná pomoc, bude sa podľa konkrétneho prípadu očakávať zodpovedajúca a primeraná forma zapojenia súkromného sektora. Bude sa očakávať zodpovedajúca a primeraná forma zapojenia sa súkromného sektora. Toto vypadlo a finálny text zmluvy, teda to, čo dnes budeme schvalovať, už znie, sa vo výnimočných prípadoch môže zvážiť zodpovedajúca a primeraná forma zapojenia súkromného sektora. Čiže opäť raz celé riziko bude znášať daňovník, v našom prípade ten slovenský občan, ktorého ideme budúci rok slušne oškobať. Teraz zo pár detajlov zo zmluvy o trvalom eurovale. Na rozdiel od pôvodného prísľubu bude možné zachraňovať u súkromné banky, to som hovoril. V príkrom rozpore s Európskou ústavou bude možné vykupovať dlhopisy na primárnych trhoch. Európska centrálna banka môže rovno kupovať dlhopisy na primárnych trhoch, to je čistá priama cesta do záhuby. O použití peňazí bude možné rozhodnúť aj bez súhlasu Slovenska. To je taký špeciálny paragraf, ktorý tam vymysleli minulý rok v oktobri, pani zodpovedný, lebo sme si dovolili tu využiť svoje právo povedať nie. Keď niektorý člen nesplatí imanie, tak bude rozrátanie medzi ostatných. Samozrejme, nedá sa čakať, že nejaké Grécko niečo splatí, lebo veď nemajú z čoho. Čiže už teraz môžeme rátať s tým, že pribudnú nejaké ďalšie záväzky pre Slovensko. Záväzky voči Medzinárodnému menu fondu majú prednosť pred záväzkami voči trvalému eurovalu. Čiže keď niektorá krajina 
bude vedieť platiť ale iba trochu. Najprv budú upokojené záväzky, splatené záväzky voči, trvalému, voči medzinárodnému menovému fondu a až potom príde narad trvalý euroval. No a na záver, trvalý euroval môže poskytovať peniaze už aj vtedy, keď len hrozí, že sa niektorému štátu zhorší zvyčajný prístup k financiám. To znamená, niekde stupnú trochu úroky z 5% na 6%, už môže prísť trvalý euroval s našimi peniazmi financovať nejaké Taliansko. Ako obvykle, ako som to ukazoval, Slovensko bude platiť najviac. Žiaľ, nie je pravda, že sa podarilo znižiť sumy, ktoré bude platiť Slovensko nezodpovedným krajinám a súkromným bankám. Preto, lebo nižší podiel je len dočasný. A od roku 2021 budeme platiť opäť najviac, a to 1 z celkovej sumy. Aké sú vlastne argumenty za zástancov za trvalý euroval? Tak poprvé, už nejde o Grécko, už ide o euro. Po druhé, musíme sa držať Nemecka, tam exportujeme väčšinu. Po tretie, musíme si plniť domáce úlohy. Ďalej, dnes ochraňujeme vlastnú menu a vlastnú ekonomiku, nie grécké dôchodky a španielské banky. Po piate, keď nebudeme súhlasiť s eurovalom, prídeme o európske fondy. Ďalej, vstúpili sme do klubu, tak musíme sa držať pravidiel, musíme byť solidárni a musíme súhlasiť s eurovalom a záchrannými balíkmi, lebo raz budeme potrebovať pomoc aj my. No tak dovolte mi na tieto argumenty zástancov trvalého eurovalu pozreli. Prvý, už nejde o Grécko, už ide o euro. Áno, to je pravda, po dvoch rokoch zachraňovania už nie je v problémoch Grécko, ale celá eurozóna. Problém je ten, že trvalý euroval problémy eurozóny ešte viac zhoršil, prehlbil a ešte viac poškodzuje našu spoločnú menu. Musíme sa držať Nemecka, tam exportujeme väčšinu. Tak znie často prednesený argument zástancov trvalého eurovalu. Áno, Nemecko je náš najdvojtejší obchodný partner. Stovky nemeckých súkromných, súkromných firiem zamestnávajú na Slovensku 10 tisíce ľudí. Tieto firmy ani náhodou nepodliehajú pani Merkelovej alebo pánovi Šojblemu, nemeckému ministrovi financií, a určite im ona nič neprikazuje. Tieto firmy budú na Slovensku vtedy a len do vtedy, kým, dokým budeme mať dobré podnikateľské prostredie. Pokiaľ si kvôli Grékom, Španielom a možno Talianom narobíme množstvo dlhov a klesne nám rating, stupnú úroky, alebo budeme musieť zdvinúť niektorú daň, tak sme podnikateľské prostredie zhoršili a tým zvýšili, práve tým zvýšili riziko odchodu týchto firiem. Musíme si plniť domáce úlohy, takto som sa to včera dočítal od nášho premiéra. No, tento výrok Roberta Fica je na zaplakanie. Náš premiér si zrejme nevšimol, že Slovensko je suverénna krajina, o ktorej osude rozhoduje Národná rada. A v tejto súvislosti povedať, že plniť domáce úlohy pri hlasovaní o trvalom eurovale v podstate deklasoval poslancov Národnej rady na figurky, ktoré tu majú poslušne tlačiť gombík, lebo pán premiér si musí plniť domáce úlohy. Robert Fico sa týmto priznal, že je len poslušným správcom východnej gubernie. Dnes ochraňujeme vlastnú menu a vlastnú ekonomiku, nie grecké dôchodky a španielské banky. Aj takýto argument často zaznel. Žiaľ je to presne naopak. Dva roky zachraňovania eurozóny doviedli našu spoločnú menu do existenčných problémov. Skúste sa zamyslieť, ktorý ukazovateľ sa zlepšil, lebo za posledné dva roky sa všetko zhoršilo. Ratingy, úrokové sadzby, zadlženie, nezamestnanosť. Všetko sa za posledné, za dva roky zachraňovania sa všetko zhoršilo. Práve trvalý euroval bude mať za následok ďalšie poškodzovanie našej spoločnej meny. Trvalý euroval je len siedme drahé kupovanie času, ako som už uviedol. Ďalej. Keď nebudeme súhlasiť s eurovalom, prídeme o európske fondy. No toto je čisté strašenie, o žiadne európske fondy neprídeme. Európske fondy sú postavené na úplnených zmluvách, ako trvalý euroval. Odmietli sme prvú požičku Grécku, nestalo sa vôbec nič. A na 7 rokov máme dostať 1,5 miliardy eur na fondoch. Lenže len Grécko a Španielsko nás budú stáť 
2,3 miliardy, čiže o 50 viac. A to je len teraz, ešte sme na začiatku už takého toho masívneho zachraňovania. Po šieste. Vstúpili sme do klubu, tak musíme sa držať pravidel. No, vstúpili sme do klubu, kde boli a sú a platia pravidla. Napríklad článok 125 Európskej zmluvy, ktorý vraví za každé záväzky, ručí si každá krajina sama. Alebo masterské kritéria, ktoré vravia, že aká má byť deficit, aký má byť celkový dlh. Bruselskí politici sa rozhodli bez akéhokoľvek oprávnenia opakovane tieto pravidla porušiť a práve tým spôsobili, pravi, spôsobili problémy, v ktorých sa dnes nachádzame. Jednoducho ku kapitalizmu patrí aj krach, či firmy alebo štátu, ale patrí aj bankrot. A keď politici svojimi rozhodnutiami zabránia krajinám, ktoré zbankrotovať mali, keď im zabránia zbankrotovať, tak... Potom samozrejme to nemôžu fungovať a potom tí istí politici prídu a povedia, kapitalizmus nefunguje. Mimochodom, tu by som rád spomenul, že bankrot pre Grécko nie je nič nové. Za 180 rokov, čo existuje grécky štát, skrachovali 5 krát. Z tých 180 rokov sa vyše 90, 92 rokov nachádzali v stave platobnej neschopnosti. Takže teraz, keď skrachujú 6 krát, to nie je zase až tak neobvykle pre Grékov. Pre, pre Grékov. Musíme byť solidárni. Aj s týmto sa často stretávam. No tak buďme solidárni. Buďme solidárni s tými krajinami, ktoré sú na tom horšie ako my. Lenže v Grécku, Španielsku, nehovoriac o Taliansku, sú rádovo vyššie mzdy a dôchodky ako na Slovensku. A potom sa pýtam, prečo nie sme solidárni s Bulharskom, ktoré má nižšie mzdy a dôchodky ako Slovensko. Alebo máme byť len solidárni s takými krajinami, ktoré si zvykli na, na neprimerane vysokú úroveň a nechce sa im teraz ako sa uskromniť. No a posledný argument, s ktorým sa stretol, musíme súhlasiť s eurovalom a záchrannými balíkmi, lebo raz budeme potrebovať pomoc aj my. No tak toto je vyhlásenie bankrotu a priznanie úplnej bezradnosti. A čo sa dá čakať od premiéra, ktorý sa obracia na opozíciu, aby, ma radi, aby mu radila, kde má šetriť, alebo jediné, čo vie, je škobať ľudí. No tak keď ten premiér nevie riešiť problémy, ktorým čeli Slovensko inak, než utekať pod euroval, tak... Nech ide o toho. Preto dovolím si vám povedať, aké vidím ja skutočné dôvody pre vstup do eurovalu. Poprvé, bezradnosť pri riešení problémov Slovenska. Po druhé, zbabelosť prezentovať iný názor ako mainstream, ako ten hlavný, veď sme už často počuli, 16 krajín sa predsa nemôže míliť. Po tretie, strach z prevzatia zodpovednosti za Slovensko. A po štvrté, snaha zapáčiť sa bruselským lídrom. Keď sme pri tých bruselských lídroch, skúsme si teda pozrieť, kto sú tí bruselskí lídry. Kto teda rozhoduje o osudoch, celé, o osude celej Európy? Jose Manuel Barroso, predseda Európskej komisie, bývalý maoista, dlhoročný socialista a bývalý portugalský premiér, ktorý nesie spolu zodpovednosť za žalostný stav portugalských financií. Od roku 2004 je tento pán predsedom Európskej komisie a Grékov, ktorí v tej dobe ani raz nesplnili masterské kritéria, namiesto toho, aby ich potrestali, ak to podľa pravidiel mal urobiť, no tak ich pochválil, že sú úprimní, keď v roku 2009 priznali deficit namiesto 3-6 to som už o tom hovoril. Ďalší mimoriadne dôležitý človek v Európskej únii, Jean-Claude Juncker, predseda Euroskupiny. Ten citát napravo, bohužiaľ, nie je odtiaľ to vidieť, tak vám ho prečítam. Ako sa pán Juncker pár rokov dozadu vyjadril pre nemecký týždenník Špígel. Niečo schválime, predstavíme to a počkáme nejakú dobu, čo sa stane. Keď nie je žiaden veľký krik a žiadne povstanie, lebo väčšina ani len nepochopila, čo sme schválili, tak pokračujeme ďalej. Toto hovorí predseda Euroskupiny. No a ešte jeden citát, od neho existuje z apríla 2011, čiže rok dozadu. Keď je situácia vážna, treba klamať. Výborne. Ďalší dôležitý človek, tohto pána som mal možno osobne spoznať, predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz. No môžem vám povedať, argumentácia tohto pána je na 
úrovni základnej školy a možno, že je to preto, lebo pán Šulc sa nezmohol ani len na to, aby si spravil maturitu. Takíto ľudia sú top lídry Európskej únie. Christine Lagarde, generálna rejeteľka Medzinárodného menového fondu, tiež do veľkej miery rozhoduje o osude eurozóny. No tak tá sa vyjadrila dva roky dozadu. Čo sme spravili pre Európu, ide úplne proti zmluve, lebo zmluva nepočítala so záchranným balíčkom. Hotovo. Máme síce Európsku ústavu, ale my sme sa rozhodli ju jednoducho len tak porušiť. Mimochodom, táto... Dáma, Christine Lagarde, je bývalá ministerka financií Francúzska. To je krajina, ktorá viac ako 30 rokov nemala vyrovnaný štátny rozpočet a momentálne čeli vyšetrovaniu, lebo zrejme v rozpore s pravidlami vyplatila súkromnému podnikateľovi sumu 285 miliónov eur. To len tak pre zaujímavosť. Zhodov okolnosti tento pán krátko po vyplatení tejto sumy začal podporovať stranu Nikolasa Šarkozyho, pod ktorým ona bola ministerka. No keď sme už pri francúzských kolegov, tak máme tu nového francúzského premiéra. Prepačte, nového francúzského prezidenta. Tak tento pán chce zdaňovať vyššie príjmy sa zbol 75 %. Dôchodkový vek chce znižiť na 60 rokov a jeho minister práce chce prepušťanie tak predražiť, aby sa neoplatilo. Už názornejšiu cestu rovno do socializmu by sme ťažko hľadali. Samozrejme, že práve týmito krokmi sa z Francúzska stáva ďalší kandidát na záchranu z trvalého eurovalu. Čiže keď si niekto na Slovensku naivne myslí, že my by sme z neho čerpali peniaze, tak vám garantujem, k tomu nepríde, lebo ho vyčerpajú ľudia, ktorí sú oveľa rýchlejší a chytrejší v čerpaní verejných financí. Mimoriadne dôležitou osobou je nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá v marci 2010 povedala, nehrozí žiadna platobná neschopnosť Grécka. V maji 2010 povedala, mal by existovať riadený bankrot štátov za účasti súkromného sektora. Ani jedno neplatí. A v oktobri 2010 povedala, trvalý euroval nevznikne. Nuž, vieme, ako to nakoniec celé dopadlo. A navyše dnes pani Merkelová možno, že chcela by robiť aj nejaké rozumné veci, ale je v podstate sám vojak v poli obklopená ľuďmi, ktorí skrátka žijú z toho, že čím viac dlho, tým lepšie. Ďalší vplyvný človek, Mario Draghi, šéf Európskej centrálnej banky. Tu teraz treba si pozrieť, kto vlastne v Európskej centrálnej banke rozhoduje. Je to 23 členná rada riaditeľov, rada ECB. A tá sa skladá tak, že každá krajina, 17 krajín má po jednom členovi plus je tam šesť riaditeľov. Títo šiesti riaditeľia sú jeden Belgičan, jeden Portugalec, jeden Španiel, jeden Francúz, jeden Talian, teda pán Draghi, a jeden Nemec. No a keď sa teraz dohodnú krajiny Španielsko, Grécko, Portugalsko, Taliansko, Írsko, Malta, Cyprus, čiže všetko krajiny, ktoré skratka chcú, aby sme im ďalej platili, a k tomu ešte Francúzi, tak jednoducho všetky ostatné krajiny nemajú šancu sa tomuto brániť, akurát môžu platiť. No a potom je tam ešte tento pán Van Rompuy, ale toho nejak príliš vážne neberú. Dúfam, že nie je najmenších pochybností, že pre Slovensko je veľa lepšie sa spoliehať na zdravý rozum a vlastné sily, ako veriť práve týmto uvedeným európskym lídrom a snažiť sa byť s nimi za dobré a v ich očiach byť za pekného. Ako ste mali možnosť toho, čo som doteraz uviedol, vidieť, je preukázané, že európsky top politici nemajú problém klamať. Euro vážne poškodilo ekonomiky niektorých krajín. Pomoc Grécku bola drahá a situáciu len zhoršila. Na záchranu španielských bank neexistuje žiaden rozumný dôvod. Všetky doterajšie opatrenia boli len drahým kupovaním času. Ja som ich vymenoval sedem. Verte mi, že bolo ich ešte viac. Argumenty v prospech trvalého eurovalu neobstoja. To je tých osem bodov, ktoré som pomerne podrobne rozoberal. A záverom garantujem vám, 
že trvalý euroval napácha na Slovensku obrovské škody. No, blížim sa ku koncu a teraz je otázka, aké riešenie teda ponúkame. Často sa stretávam s tým, že pán Sulik, vy len kritizujete, ale neponúkate žiadne riešenie. No nie je to pravda, lebo tvrdím, že keď je jedna alternatíva zmluvu prijať, tak druhá, úplne legitímna, je zmluvu odmietnúť. Predstavte si, že za vami príde sused a povie, prepíšte mi váš majetok, aby poviete, neprepíšte, pretože som prepisoval, a na to sused povie, tak odmietate moje riešenie, tak povedzte, aké máte vy riešenie. Čiže neznamená, že my musíme vždy nejaké riešenie mať na problémy, s ktorými nič nemáme, ktoré si musia riešiť iné krajiny. Každopádne vieme, že eurozóna je v existenčnej kríze a doterajšie opatrenia sú preukaziteľne škodlivé. Preto jediným riešením pre Slovensko je okamžite začať konať v záujme Slovenska. V záujme Slovenska znamená odmietnúť zmluvu o trvalom eurovale. Odmietnúť platby z dočasného eurovalu. Tie peniaze, tie budeme sakra potrebovať v dohľadnej budúcnosti, ktoré inak opustia krajinu a pôjdu niekde, Grécko, Španielsko, Boh vie kam. Tu by som... Rád chcel poznamenať, Slovensko napríklad čeli daňovým únikom. Keď niekto nezaplatí daň, tak vo veľkej miere, alebo vo väčšinovej miere tie peniaze aj tak minie tu na Slovensku. Niečo si má teda čierne peniaze, lebo nezaplatil daň, niečo si kúpi, pôjde do reštaurácie, pôjde skladka niečo. Tie peniaze ostanú, tu majú multiplikačné efekty. Keď odíde jedna miliarda eur do Grécka, z tých peniazí už nemá slovenská ekonomika vôbec nič, preto jedna miliarda eur do Grécka napácha na našej ekonomike väčšie škody, citeľne väčšie škody a bude oveľa viac chýbať ako jedna miliarda na daňových únikov. Tým samozrejme daňové úniky nechcem nejak obhajovať a veľmi dúfam, že pán minister financí podnikne príslušné kroky, ktoré sa mu podarí znižiť mieru daňových únikov. Čiže to, čo Slovensko teraz potrebuje, je odmietnúť nezmyselné platby v obrovských sumách niekam do zahraničia. Za tretie, slovenská vláda má byť pripravená na možný rozpad eurozóny. Toto nebudem ďalej konkretizovať, ale myslím si, že zodpovední ľudia, nakoniec ministerstvo financie je známe tým, že má najzdatnejších úradníkov, tak zodpovední ľudia dokážu aj v spolupráci s Národnou bankou pripraviť riešenie, čo budeme robiť, keď sa eurozóna rozpadne. Každopádne je obrovskou chybou strčiť hlavu do piesku a povedať, Bruseli to majú všetko pod kontrolou, my len musíme poslušne plniť úlohy a bude to v poriadku. No, nebude. No a teraz už to začne byť ťažšie. Treba začať naozaj a výrazne šetriť na verejných výdavkoch. A nie šklbať tých občanov, ktorí produkujú hodnoty. Treba realizovať štruktúrálne reformy s cieľom zlepšiť podnikateľské prostredie, lebo ja teda plne rešpektujem páni zo Smeru, že zdieľate lavicovú ideológiu, ale garantujem vám, že pracovné miesta vytvorí len súkromný sektor a neviete ho nijak donútiť, neviete mu nijak zakázať ľudí prepúšťať, môžete iba tie firmy donútiť skrachovať a potom nebude tu už nikto zamestnávať ľudí. Čiže výrazne zlepšuje aj podnikateľské prostredie, no a s ministrom hospodárstva, ktorý táto vláda má, aby to malo byť možné, ten presne vie, o čom hovorím. A pokračovať v privatizácii a získané peniaze použiť na zníženie verejného dlhu. Práve preto sa na tomto mieste, ktoré je teda dôkazom zvrchovanosti a suverenity Slovenska, a v tomto čase, niekoľko hodín pred hlasovaním o zmluve, ktorá Slovensko masívne poškodí, tak práve na tomto mieste a práve dnes vyzývam Roberta Fica, premiéra našej krajiny a človeka, ktorý za osud Slovenska prebral zodpovednosť a zložil slub, že svoje povinnosti si bude plniť v záujme občanov Slovenska a nie v záujme hrstky nevolených ľudí v Bruseli, aby zmluvu o trvalom eurovale z pozície predsedu vlády odmietol. Pán Fico, je to vaša morálna zodpovednosť chrániť záujmy Slovenska a nie ho poškodzovať. Byť štátnikom neznamená poslušne plniť si úlohy z Bruselu a byť tam za fešáka. Byť štátnikom znamená konať v prospech krajín. Vás, stení poslanci, sa pýtam, 
či nám toto stojí za to, takto poškodiť Slovensko. Pýtam sa vás, či pre toto ste išli do politiky, najmä tí, ktorí sú tu noví a viem o, aj teda z radov smeru, o viacerých prípadoch, že nemali najmenší problém sa živiť vlastnou prácou predtým, ako vstúpili do politiky, tak ja sa vás pýtam, či ste pre toto išli do politiky, aby ste takúto hrôzostrašnú zmluvu podpísali. Chcete naozaj tvrdiť, že ste si zmluvu prečítali a že vaše svedomie vám káže hlasovať za? Možno nie zajtra, možno o rok, možno o 5 rokov, keď eurozóna už bude možno rozpadnutá a nám ostane len obrovské množstvo dlho, sa budete hambiť pred vašimi deťmi za to, ako ste v júni 2012 hlasovali. Bez akéhokoľvek preháňania a plnou vážnosťou vám vravím, že hlasovať za trvalý euroval je ako podpísať pozývací list súdruhovi Brežňovej v 68. roku, alebo ako súhlasí s Mnichovskou dohodou v roku 1939. Presne tak, ako je dnes vyčítané kolegom z KDH, že pred 20 rokmi nehlasovali za samostatné Slovensko, bude vám, ktorí dnes budete hlasovať za trvalý euroval, vyčítané, že ste napáchali obrovské škody a nebudete sa môcť, aspoň tí, ktorí tu sedíte, vyhovoriť, že ste nevedeli, o čo ide. Záverom mi dovolte konštatovať, že vôbec nás neteší, že s našimi predpovaďami a obavami sme mali v plnom rozsahu pravdu. Nie sme z toho šťastní, lebo vidíme, ako to krajine škodí. Ale možno by bolo na čase aspoň v tejto veci počúvať tí, tých, ktorých predpovedia a varovania sa, žiaľ Bohu, naplňajú. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.